হ্যালো এভরিওান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এই হচ্ছে সেই প্যান্টটা যে প্যান্টটার কথা আমি যাই না আপনাদের কারো মনে আছে কি না আমি কিছুদিন আগে এটা কিনেছিলাম লকডাউনের পরপরই তো প্যান্টটাকে ভাবলাম যে আমাদের একটা সুইট ডেজার্ট দিয়ে আমি স্টার্ট করি আর যেটা আমার ব্যক্তিগত আমার খুবই পছন্দ আমার মনে হয় আমাদের আমরা যত বাঙালি আছি বাঙালিদের একটা পছন্দের মিষ্টির মধ্যে এটা একটা তো সেটা হচ্ছে রসমলাই আমি আজকে রসমলাই রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে করি তো আমরা যারা বাইরে আছি আমাদের পক্ষে যেহেতু সম্ভব না এ ধরনের মজার মজার ডেজার্টগুলা একদম কিনে খাওয়ার জন্য কারণ দেশে তো এরকম মিষ্টির দোকানের অভাব নেই অ্যাভেলেবেল আমাদের এখানে তো সেটা পসিবল না যেহেতু আমরা খুবই ছোট একটা শহরে আমি থাকি এখানে বাঙালি তো দোকান গ্রোসারি ছাড়া কোনো রকম মিষ্টি দোকান তো আমি এটা পাবো না যার কারণে আমরা যারাই বাহিরে আছি আমরা প্রত্যেকটা ঘরে আমি মনে আমার মনে হয় এটা অবশ্যই হয় সবাই আমরা নিজেদের মতো করে ট্রাই করি ট্র্যাডিশনাল খাবারগুলো মানে নিজেরা রান্না করে খেতে তো তার ব্যতিক্রম আমিও না আমিও সেটাই করলাম যাই হোক রেসিপিতে চলে যাই তো শুরুতে আমি এটা যেহেতু রসমালাই হবে পুরাটাই এটা দুধের উপরে হবে আমি এক লিটার ফুল ক্রিম দুধ দিয়ে দিলাম প্যান্টাতে আর অপেক্ষা করব দুধটা বলো কাঁসা পর্যন্ত আর আমি এটা এর আগে অনেকবারই ট্রাই করেছি ফাইনালি আমি একটা ভালো রেজাল্টে আসলাম তাই ভাবলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো যখন দুধটাতে বলক চলে আসবে তখন চুলাটা একদম লো করে দিতে হবে আর এখানে আমি প্লেন ইয়োগোর্ট দিচ্ছি এক কাপের মতো বা ছোট একটা বাটির এক বাটি তো প্লেন ইয়োগোর্টটা হচ্ছে টক দই ওই টক দইটাই দিব আমি ছানাটা টক দই দিয়ে কাটবো তো এটাকে এক পর্যায়ে নাড়তে নাড়তে এক মিনিটের মাথায় আপনি এটা দেখতে পারবেন যে ছানাটা কাটা শুরু হয়ে গেছে ছানাটা আলাদা হয়ে যাবে আর দুধের যে অবশিষ্ট যে পানিটা সেটা আর ছানা সেপারেট হয়ে যাবে তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে ছানাটা আপনার রেডি তো আপনি ছানা আপনি চাইলে কিন্তু এটাকে লেবুর রস দিয়ে ছানাটা কাটতে পারেন ভিনেগার দিয়ে কাটতে পারেন বাট আমি প্লেন ইয়োগোর্ট দিয়ে যে রেজাল্টটা পেয়েছি বাকিগুলো দিয়ে আমি অত ভালোটা পাইনি নর্মালি লেবুর রস বা ভিনেগার দিলে এগুলোর একটা স্মেল থেকে যায় বাট প্লেন ইয়োগোর্ট দিয়ে করলে এই স্মেলটা আপনি পাবেন না তারপরে যেন এটা একদম আর বেশি কুক না হয় সেজন্য আমি এটাতে ঠান্ডা পানি অ্যাড করলাম এক বাটি ঠান্ডা পানি সাথে কিছু বরফ কুচি দিয়ে মানে বরফের টুকরো দিয়ে দিয়েছি যেন এটা আর কুক না হয় আর এই মাঝে আমি চুলাটাও বন্ধ করে ফেললাম তারপরে যেটা করতে হবে এটাকে একটা পাতলা সাদা কাপড়ের মধ্যে এটাকে স্ট্রেন করে নিতে হবে এটাকে ছেঁকে নিতে হবে আর একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে এটাকে ওয়াশ করে নিতে হবে আর একটু উল্টে পাল্টে দিলে এটার যে গরম যে ভাবটা ভিতরে সেটা একটু উল্টে পাল্টে দিলে সেটা চলে যাবে তারপরে আমরা এটাকে ভালোভাবে একদম বেঁধে ঝুলিয়ে রাখব ঝুলানোটা আসলে অনেকে বলে যে তিরিশ মিনিট বা এক ঘন্টা বাট আমি দেখলাম যে এক ঘন্টায় আসলে এটা হয় না তো আমি এখানে প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টার মতো এটাকে ঝুলিয়ে একদম পানিটা পুরোপুরি ছেঁকে নিয়েছি তো প্রায় দু ঘন্টা পরে আমি এই ছানাটাকে নামিয়ে নিলাম একটা প্লেটে আর এটাকে এখন মেখে নিব খুব প্রেশার দিয়ে মাখতে যাবেন না তাহলে এটার ভিতরের যে তেলটা সেটা বের হয়ে যাবে আমরা শুধু মানে আমি এখানে দু থেকে তিন মিনিট এটাকে মেখে নিলাম ভিতরের যে দানাগুলা দলাগুলো সেগুলা ভাঙা পর্যন্ত আর বেশি মাখতে গেলে এটা যে স্পঞ্জিনেসটা সেটা কিন্তু থাকবে না তা আমি এটা এখানে কোনো ফ্লেভার অ্যাড করিনি আমি এটার যে নর্মাল যে ফ্লেভারটা ছানার সেটাই আমি রাখতে চাই তো আপনাদের ইচ্ছা যদি ফ্লেভার অ্যাড করতে চান আপনারা ফ্লেভার এই পর্যায়ে অ্যাড করতে পারেন তারপর আমি কিছু বল করে নিলাম ওভাল শেপে আমার প্রায় দুই প্লেটের মতো হলো মিষ্টি আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো শেপ দিতে পারেন মিষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই এখন আমি শিরাটা করব সেজন্য আমি এক কাপ ব্রাউন সুগার দিলাম সাথে তিন কাপ পানি দিব আমার কাছে আসলে বাসায় নর্মাল সুগার ছিল না আর এমনিতেও আমার ব্রাউন সুগারটাই পছন্দ এই মিষ্টিতে সেজন্য আমি ব্রাউন সুগার দিয়েছি তো আপনাদের যদি নর্মাল যে হোয়াইট সুগার সেটা ভালো লাগে বা সেটা থাকে আপনারা সেটা দিতে পারেন এটা কোনো সমস্যা না তো ব্রাউন সুগারটা দেওয়ার আমার আরেকটা কারণ আছে যে এটার মানে মিষ্টির মধ্যে একটু গোল্ডেন গোল্ডেন একটা কালার আসবে এই সুগারটার কারণেই তো সেই জন্যই আমি এই সুগারটা দিলাম 
এই পর্যায়েও অনেকে এলাচ ইউজ করে বা কিছু ফ্লেভার দেয় এখানেও আপনি চাইলে সেটা অ্যাড করতে পারেন আমি শিরাতেও কোনো ফ্লেভার অ্যাড করছি না তো এখন আমি অপেক্ষা করব একটা বলক আসা পর্যন্ত আমি চিনিটাকে ভালোভাবে পানির সাথে মিক্স করে নিচ্ছি আর এদিকে আমার মালাইটা অনেকটাই রেডি আমি দুধটা এখানে ছিল এক লিটার ফুল ক্রিম দুধ ছিল ওই দুধটাকে আমি ওয়ান থার্ড করে নিলাম আর ওয়ান থার্ড হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখানে হাফ কাপের মতো সুগার অ্যাড করলাম আর এখানেও আমি ব্রাউন সুগার দিলাম তো যখন আমি দুধটাকে আগে বলক দিয়ে এটাকে ওয়ান থার্ড করে নিয়েছিলাম তখন এটার উপরে হালকা হালকা সর জমতে নিয়েছিল বাট আমি এটাকে নেড়ে নেড়ে সরটাকে আর এটার সাথে মিক্স করে দিয়েছি তো অনেকের আছে যে সর পছন্দ না ওই পর্যায়ে চাইলে সরটা উঠিয়ে ফেলতে পারেন তো এখন আমি চিনিটাকে এটার সাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিব আর অপেক্ষা করব এখানেও একটা বলক আসার জন্য এই দুধটাতে একটা বলক চলে আসলেই আমি চুলাটা অফ করে দিব আমার মালাইটা রেডি আর এই পাশে আমার চিনির শিরাটাতে বলক চলে আসছে এটা এখন একদম হাই ফ্লেমে আছে আর এই অবস্থায় আমি সেই ছানার বলগুলো এটাতে অ্যাড করব আস্তে আস্তে এই কাজটা করবেন খুবই সাবধানে করবেন তো সবগুলো ছানার বল আমি দিয়ে দিলাম চিনির শিরায় এখন আমি এটাকে ঢেকে দিব আর এটাকে কুক করব প্রায় ফিফটিন মিনিটসের মতো আর এই ফিফটিন মিনিটস পরে আপনারা একটা ম্যাজিক দেখতে পাবেন এই তো সেই ম্যাজিক এটা ডাবল প্রায় ডাবল না ট্রিপল হয়ে গিয়েছে এগুলো এত বড় হয়েছে আমি কিন্তু এগুলোকে খুব ছোটো ছোটো বানিয়েছিলাম বাট এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কতটা বড় হয়ে গেল এগুলো একদম ফুলে গিয়েছে আর খুবই ফ্লাফি হয়েছে এগুলো একদম স্পঞ্জি হয়েছে সেজন্য আমি একটা টেস্ট করলাম আমি একটা বাটিতে পানি নিলাম পানি নিয়ে আমি একটা মিষ্টি উঠিয়ে এটাকে ছেড়ে দিলাম তো মিষ্টিটা তো দেখতেই পেলেন যে একদম নিচে চলে গেল এই মিষ্টিটা নিচে চলে যাওয়ার কারণ মানে হচ্ছে এটা একদমই পারফেক্টভাবে কুকড হয়েছে এটার ভিতরে পুরাটা রস ঢুকেছে আর যদি এই মিষ্টিটা যদি নিচে না নামতো উপরে ভাসতে থাকতো তার মানে এটা কুক হয়নি আরও কিছুক্ষণ এটাকে কুক করতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কতটা স্পঞ্জি হলো এখন আমি মিষ্টিগুলাকে ছাঁকনিতে নিয়ে নিলাম এটার যে ভিতরের যে অবশিষ্ট শিরাগুলা এই শিরাগুলো যেন বের হয়ে যায় তারপরে আমি এটাকে সেই মালাইতে দিয়ে দিলাম মিষ্টিগুলাকে এখন আমি মালাইতে দেওয়ার পরেও আমি কিছুক্ষণ এটাকে কুক করব প্রায় ফাইভ টু টেন মিনিটসের মতো আমি এটাকে ঢেকে দিব ঢেকে দিয়ে আরেকটু কুক করব। আমার রসমালাইটা অলমোস্ট ডান আর ঠিক শেষ পর্যায়ে আমি গার্নিশের জন্য কিছু বাদাম কুচি দিলাম এটার উপরে আমি পেস্তা বাদাম দিয়েছি আপনারা আপনাদের পছন্দের যে কোনো বাদাম দিতে পারেন আর বাদামটা অপশনাল আপনি না চাইলে নাও দিতে পারেন আমার পার্সোনালি বাদাম পছন্দ মিষ্টির সাথে খেতে সেজন্য আমি বাদামটা দিয়েছি এখন আমি অপেক্ষা করব এটাকে একদম রুম টেম্পারেচারে আনার জন্য আর তারপরে আমি এটাকে ফ্রিজে রেখে দিব আর ফ্রিজ থেকে বাহির করার পরে এটার এই লুক ছিল সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এটার উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটু স্বরের মতো জমেছে আর আমার এইভাবে খেতেই ভালো লাগে যদিও আমরা জানি না আসলে এটার মানে দোকানের যারা মিষ্টি বানায় তারা তো আসলে নর্মালি শেয়ার করতে চায় না যে মেইন রেসিপি কি তারপরেও হতে পারে যে আমরা অনেক আমি অনেক কিছুই বাদ দিয়ে দিলাম বা এক্সট্রা কিছু দিলাম তারপরও যেটা করেছি এটা মিষ্টিটা আমার কাছে ভালো লাগলো খুবই একদম পারফেক্টভাবে কুকড হয়েছে ভিতরে কোনো দলা পেকে নেই পুরো স্পঞ্জি একটা মিষ্টি হলো সেই জন্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করা দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রায় দু বাটির মতো মিষ্টি হলো তো এখানে দুই লিটার দুধে দেখতে পাচ্ছেন যে কতগুলো মিষ্টি হতে পারে তা আমি একটু খেয়ে দেখলাম আর সেটাই শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে ভিতরে কোনো লামস নেই খুব সুন্দরভাবে এটা কেটে ফেললাম 
যাই হোক রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন আমাদের সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ